ஹை கேஸ் ஹெல்த் எஜுகேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப பேசிக்கான கான்செப்ட் அதாவது ஹெல்த்னா என்ன அதை இண்டிகேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அதில் டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்புறம் அந்த ஹெல்த்லேருந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆனது கூடியது தான் என்ன அப்படின்னா டிசீஸ் ஆர் டிஸ்ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஸோ அப்போ அதை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் பார்த்தோம்னா என்வாய்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா நமக்கு நோய் ஏற்படுத்துறதுக்கு முக்கியமாக காரணியாக இருக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிருமிகள் அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிருமிகள் அப்போ நம்ம உடம்புக்கு இந்த நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய கிருமிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் அது எப்படி சர்வைவ் ஆகுது அதை எப்படி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது ஸோ அந்த நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிய வேண்டியது முக்கியமான விஷயம் ஸோ அப்போ இந்த வீடியோவில் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னோடய பேர் முத்து கிருஷ்ணன் ஹாய் கேஸ் ஏற்கனவே இன்ட்ரோக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இந்த மைக்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கான ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஓவர் வியூ நம்ம ஷிஷுவல் பார்க்க போகிற மாதிரி ஸோ நான் கர்சரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ யா ஸோ திஸ் இஸ் ஓவர் வியூ ஓவர் வியூ விஷயங்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மைக்ரோ பயாலஜினா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான டெவலப்மெண்ட் ஹிஸ்டாரிக் டெவலப்மெண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இந்த மொத்த கிருமிகளை வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நாலு வகையாக பாக்டீரியா வைரஸ் ப்ரோட்டசோவா ஃபங்கை அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஐசோலேஷன் பண்ணுறது தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெயின் பண்ணுறது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பண்ணக்கூடிய டெக்னிக்ஸ் தான் ஸ்டெயினிங் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் இந்த மெட்டீரியல் வந்து கொஞ்சம் டெப்தாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நான் ஓவராலாக ஃப்ளோ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் ஸோ இதுக்கான மெட்டீரியல் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் அதில் ஃபில் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கோங்க மெட்டீரியல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் முக்கியமான பாயிண்ட் அமௌண்ட் ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு நான் போகிறேன் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோ பயாலஜினா என்ன பண்ணோம்னா ஸோ இட்ஸ் அ பயாலஜி சேம் ஸ்டடி அபவுட் தி பயாலஜி அபவுட் தி மைக்ரோப்ஸ் மைக்ரோப்ஸோட பயாலஜி வந்து என்ன பண்ணுறது ஸ்டடி பண்ணுறது ஸோ டெவலப்மெண்ட்னு பார்த்தா பண்ணால் முத முதல் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து கண்டுபிடிச்சது மூலமாக வந்து பய மைக்ரோப்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணது பாக்டீரியா ஐடென்டிஃபை பண்ணது பார்த்தோம்னா எவர் தான் வேன்லி ஹூக் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி எச்ஏபிலே பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த பாக்டீரியாலஜிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த லூயிஸ் ஃபாஸ்ட்ங்கிறது அந்த நம்ம ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் மைக்ரோசோப் தான் வந்து மைக்ரோப்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணுவது பண்ணணும்னா இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படிங்கிறது வந்து லூயிஸ் ஃபாஸ்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறப்பில் அப்புறம் லேட்டர் ராபர்ட் கோச் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படின்னா ஸ்டெயினிங் டெக்னிக் இந்த மைக்ரோப்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான டெக்னிக்கை கண்டுபிடிக்கிறப்பில் ஸோ பெரிய பிரேக் த்ரூன்னு பார்த்தா அப்படி அலெக்சாண்டர் ஃபிளம்மிங் அப்படிங்கிறது வந்து பென்சில் கண்டுபிடிச்சாங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதான் வந்து ஒரு மேஜர் பிரேக் த்ரூ ஓகேவா மைக்ரோப்ஸுக்கும் சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டிக்கும் ஸோ மைக்ரோ பயாலஜி ஹிஸ்டாரிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா அது ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியை பொறுத்து மைக்ரோப்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நார்மலாக வந்து நேக்கிட இல்லை தெரியாது மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக தான் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான கண்டென்ட் ஸோ இட்ஸ் அ லிவிங் ஆர்கானிசம் சின்ன சைஸாக இருக்கக்கூடியது இன்க்ளூடிங் மை பாக்டீரியா ஃபங்கை ஆல்கை ப்ரோட்டோசோ வைரஸ் இது எல்லாமே ஸோ சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குனால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அப்போ இதை பாக்டீரியாவை பற்றி படிக்க போகிறோம் இல்லாட்டி அந்த வைரஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம்னா என்ன படிக்க போகிறோம்னா அதோட மார்ஃபாலஜி தெரியணும் ஃபிசியாலஜி எப்படி வந்து அதோட நேச்சர் இருக்கு தென் அது எப்படி சர்வைவ் ஆகுது மெட்டபாலிசம் தென் அது எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தெரியணும் அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் இந்த பாக்டீரியா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இட்ஸ் க்ளோஸ்லி அசோசியேட் வித் ஹெல்த் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஃபார் ஹியூமன் பீங்ஸ் பிகாஸ் நம்ம உடம்புல சில தேவையான மைக்ரோப்ஸ் இருக்கு அதாவது பெனிஃபிஷியல் மைக்ரோப்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம உடம்புல லூமன் கட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில மைக்ரோப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் மெட்டபலைஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான எசென்சியல் விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால இதுக்கு பெனிஃபிஷியல் ஆக்ஷனும் இருக்கு ஸோ பிராலி ஒவ்வொன்றுக்கு என்னென்ன இதுன்னு போட்டிருக்கு பாருங்க பாக்டீரியாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து பண்ணோம்னா பாக்டீரியா பற்றி படிக்கிறது மைக்காலஜிங்கிறது வந்து ஃபங்கையை பற்றி படிக்கிறது பைக்காலஜி அப்படிங்கிறது ஆல்கையை பற்றி ப்ரோட்டோசோலஜிங்கிறது ப்ரோட்டோசோவா பற்றி வைரலஜிங்கிறது வைரஸை பற்றி படிக்கிறது அப்படிங்கிறக்கான போட்டிருக்கு
ஜெனடிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது அதுக்கான ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பாஸ் பண்ணக்கூடியது அந்த ஜெனடிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்காலஜி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த என்விரான்மெண்ட்ல வந்து அது எப்படி சர்வைவ் ஆகுது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இது எல்லாமே தெரியணும் ஸோ அதுதான் ஒவ்வொரு விஷயமா போட்டிருக்கு மார்ஃபாலஜில வந்து என்னென்ன படிக்க போறோம் மைக்ரோமீட்டர் சைஸ்ல இருக்கும் அதோட செல் சேப் என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அதோட கலர் என்ன உள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அதுல ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்த அப்படின்னா சிலியா இருக்கா ஃபிளாஜெல்லா இருக்கா அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியும் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் பார்த்தோம்னா இப்போ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மெட்டபாலிசம் ஆகட்டும் இல்லை அதோட ஃபிசியாலஜி மார்ஃபாலஜிக்கு தேவையான இப்போ செல்வால் வந்து எதனால மேடப்பு போயிருக்கு ரைபோசோம்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரோட்டீனை வந்து சிஸ் பண்ணுது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மெட்டபாலிசத்துக்கு வந்து என்னென்ன என்ஜெயம்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து படிக்கிறது அந்த கெமிக்கல் காம்போசிஷன் ஸோ இப்போ கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தா அப்படின்னா மேஜராக வந்து ஹேவிங் செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பக்கவாக இருக்கிறது இல்லை இல்லாமல் சைட்டோபிளாஸ்மிக் ரீஜன் வந்து சரியாக இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது வந்து வச்சு பிரிக்கிற மாதிரி பார்த்தா அப்படின்னா மேஜராக ரெண்டு பிரிக்கிறாங்க அதாவது நான் செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கக்கூடிய வந்து ப்ரோ கேரியர்ஸ் யூ கேரியர்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக இருக்குது நான் செல்லுலார் உள்ளதுக்குள்ள தான் அந்த வைரஸ் வரக்கூடியது ஸோ ப்ரோ கேரியர்ஸ் யூ கேரியர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ப்ரோ கேரியர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைட்டோபிளாஸ்மிக் ரீஜனில் வந்து எப்படின்னா டெஃபினட்டாக நியூக்ளியஸ் வந்து சா ஒரு சென்டரில் அதுக்குள்ள எல்லாம் அந்த நியூக்ளியூ நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே தான் டிஎன்ஏ இருக்கும் அப்படின்லாம் இல்லை அது அப்படியே சைட்டோபிளாஸ்மிக் மெம்பரையில் இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து இங்கே வந்து யூ கேரியர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா அதுக்கு ஒரு டெஃபினட் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே தான் வந்து என்ன இருக்கும் டிஎன்ஏ எல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் ஸோ இப்போ காமனாக மைக்ரோபயாலஜியான கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் ப்ரோ கேரியர் யூ கேரியர்ஸ் வைரஸ் ப்ரோ கேரியாட்டுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாக்டீரியா யூ கேரியாட்டுக்கு வந்து ஆல்கே ப்ரோட்டோசோவா ஃபங்கை பிளான்ஸ் எல்லாம் அனிமல்ஸ் இது எல்லாமே இது கீழே வரும் யூ கேரியாட்ஸ் கீழே வரும் மைக்ரோபயாலஜியில் வராது பிளான்ட் அனிமல்ஸ் சொல்லுவோம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து வைரஸ் இந்த மூணு விஷயங்கள் ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போனால் பாக்டீரியா ஸோ பாக்டீரியா வந்து பார்த்தா அப்படினா ஒரு யூனிசெல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் ஒரே ஒரு செல் கொண்ட ஒரு என்னது ஒரே ஒரு செல் மட்டும் சர்வே ஆகக்கூடிய ஒரு செல்ங்கிறது என்னம்னா அது வந்து ஒரு தனி இதுவாக இண்டிபெண்டாக ஒர்க் ஒர்க் ஆகக்கூடியது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ராட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பைரல் ஷேப்பில் இருக்கும் கருப் ஷேப்பில் இருக்கும் அதுக்கான டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் இங்கே போட்டிருக்கு ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதமான நேச்சரில் இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி பாக்டீரியாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்வால் வந்து பெப்டிடோகிளிகேஷனுங்கிற மெட்டீரியல்னால என்ன இருக்கும் ஸ்டோராக இருக்கும் சில பாக்டீரியா எக்ஸிமிஷன் அது வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியணும் ஸோ அது மூலமாக தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது சர்வைவ் ஆகுது எனர்ஜியோ இல்லாட்டி அது சர்வைவல் மெக்கானிசத்துக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாக்டீரியா வந்து என்னம்னா பேஸ்ட் அப்பான் சில விஷயங்கள் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணா ஸ்டெயினிங் டெக்னிக் இப்போ ஒரு கிராம் ஸ்டெயினிங் அப்படிங்கிறது ஃபேமஸான ஸ்டெயின் சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மெத்தடும் கூட ஸோ அதில் பாசிட்டிவ் வரதெல்லாம் கிராம் பாசிட்டிவ் ப்ரொடியூஸ் கலர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதெல்லாம் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஷேப் வச்சு பண்ணோம்னா காக்கை பேசிலே ஸ்பைரலா மைக்ரோப்ளாஸ்மா அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க ஷேப் வச்சு பிடிக்கிறாங்க சர்வைவல் கண்டிஷன் அதாவது அதுக்கு சர்வே ஆகிறதுக்கு என்ன தேவை ஆக்சிஜன் இருந்தால் சர்வே ஆகும் ஆக்சிஜன் இல்லை டீனும் சர்வே ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சு ஏரோபிக் அனரோபிக் பாக்டீரியான்னு பிடிக்கிறாங்க ஸோ மெடிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வச்சு அப்படின்னா இப்போ இதெல்லாம் படிக்கிறது என்ன பண்ணணும்னா மெடிக்கல் விஷயங்கள் அதாவது நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவுகள் இருக்குல்ல அதை பேஸ் பண்ணி பிரிக்கக்கூடியதும் போட்டிருக்கு ஓகேவா ஸோ மைக்ரோபயாலஜியில் வந்து அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியஸ் ப்ரோகேரியட்ஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு விதமான இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அர்கியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் செல் மாதிரி ஏன் பண்ணணும்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து சர்வே ஆகும் நார்மல் பாக்டீரியஸ் வந்து சர்வே ஆகாது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனில் சர்வே ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் வச்சு அதை கிளாஸ்ஃபைஸ் பண்ணுறாங்க மீத்தோஜென்ஸ் அண்டு அப்புறம் ஹேலோக் பைல்ஸ் தெர்மோ பைல்ஸ் அனுப்புறோம் சைக்கோக்ரோட் பைல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்க மீத்தேனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கனிசம் தான் அந்த என்னது மீத்தோஜன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சால்ட்டி என்விரான்மெண்ட்ல ரொம்ப சால்ட்டாக இருக்கக்கூடியதில் சர்வே ஆகக்கூடியதாக வந்து என்ன ஹேலோ பைல்ஸ் ஸோ இப்போ நார்மலாக எல்லா பேக்டீரியும் வந்து ஹை சால்ட் கண்டிஷனில் சர்வே ஆகாது அதே மாதிரி
ஃபங்கை மார்ஃபாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணாங்கன்னா ஈஸ்ட் அப்படின்னு ஈஸ்ட் லைக் ஃபங்கை மோல்ஸ் அண்ட் டைமார்ஃபிக் ஃபங்கைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிக்கிறாங்க சிஸ்டமிக் ஃபங்க்ஷன் வைஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் வச்சு பண்ணோம் அப்படின்னா லோயர் ஃபங்கை அண்ட் ஹையர் ஃபங்கை அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்புறம் ஐசோலேஷன் டெக்னிக்ஸ் இதுதான் வந்து இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போ இந்த ஐசோலேஷன் டெக்னிக்னா என்ன பண்ணோம்னா இப்போ வந்து இந்த கிருமியெல்லாம் நம்ம உடம்பு பாதிக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம் இது நம்ம இப்போ நம்ம உடம்புக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் இருக்கு அப்படின்னா அது இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிற அந்த நோய் அந்த கிருமினால தான் நோய் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த ஐசோலேஷன் டெக்னிக் இது நம்ம ரொம்ப பேருக்கு பார்த்தலாம் இப்போ ஏதாவது யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி போறாங்க அப்படின்னா யூரின் கல்ச்சர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்பாங்க இல்ல அப்படின்னா ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கல்ச்சர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்பாங்க ஸோ அந்த கல்ச்சர் டெஸ்ட் தான் வந்து என்ன ஐசோலேஷன் அதாவது கல்டிவேஷன் டெக்னிக் கொஞ்சம் சாம்பிள் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது வளரக்கூடிய மீடியத்தில் மிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை வளர விடுவாங்க ஸோ வளர விட்டு அதை ஐசோலேட் பண்ணி அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக செக் பண்ணுவாங்க அதுதான் என்னது ஐசோலேஷன் டெக்னிக் அப்படிங்கிறது கல்டிவேஷன் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து எத்தனை டைப் இருக்குன்னு பாருங்க சர்ஃபேஸ் பிளேட்டிங் என்ரிச்மெண்ட் அண்ட் செலக்டிவ் மீடியா சர்ஃபேஸ் பிளேட்டிங்னா ஒரு அகார்ஜல் பிளேட் மாதிரி வச்சு அதில் என்ன பண்ணுவாங்க மீடியம் வந்து அதில் கோட் பண்ணி எடுப்பாங்க என்ரிச்மெண்ட் செலக்டிவ் மீடியானா ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்கனிசம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மீடியாவில் மட்டும் வளர்ற மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இருக்கும் நேச்சர் இருக்கும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த நேச்சர் மட்டும் என்ன பண்ணுறது இது பண்ணுறது ஸோ இட்ஸ் மினிட்ஸ் இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரோபிக் அனரோபிக் கண்டிஷன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஆர்கனிசம் சர்வே வரதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவை சில ஆர்கனிசம் மட்டும்தான் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் சர்வே ஆகும் ஸோ அப்போ ஆக்சிஜன் இல்லாமல் வளரக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆக்சிஜன் கிடைக்காத மாதிரி பேக் பண்ணி வளர்த்து என்னம்னா என்ன பண்ணிடலாம் அதை தனி ஐசோலேட் பண்ண முடியும் அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் நான் சொன்ன மாதிரி சில ஆர்கனிசம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சரில் சர்வே ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த டெம்பரேச்சரை செட் பண்ணி அந்த ஆர்கனிசம் மட்டும் கல்டிவேட் பண்ண முடியும் அப்புறம் வெஜிடேட்டிவ் ஸ்போர்ஸ் அதாவது பேக்டீரியாஸ் எல்லாம் என்னென்னா எல்லா நேரமும் சர்வேவாக இருக்காது சில நேரங்கள் என்னென்னா டார்மன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் அதுதான் என்ன ஸ்போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது அப்புறம் மொட்டைல் நான் மொட்டைல் அதாவது மொட்டை பேக்டீரியாஸ் சில இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கக்கூடியது அனிமல் இனாக்குலேஷனுங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வைரஸுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது வைரஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அனிமலுக்கு இன்னாக்குலேட் பண்ணி அதில் இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க கல்டிவேட் பண்ணி எடுக்கிறது தென் ஃபில்ட்ரேஷன் மைக்ரோ மேனிப்ரேஷன் டெக்னிக்லாம் இருக்குன்னா சில விஷயங்கள் மட்டும் இதில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்னாச்சு யா ஸோ ஐசோலேஷன் டெக்னிக் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்ன சொன்னால் இந்த ஸ்ப்ரெட் பிளேட் டெக்னிக் அகார் பிளேட் மாதிரி ஸோ நான் படத்தை வச்சே சொல்லிடுறேன் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னோம்னா அகார் ஜெல் இருக்குங்களா அது சில மீடியம் ச நியூட்ரியன்ஸ் எஷன்கள் விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணால் கமர்ஷியல் அவைலபிள் இது மாதிரியே இருக்கும் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் அதை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாட்டரோட என்ன பண்ணுவோம் மிக்ஸ் பண்ணி அதை பாயில் பண்ணி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெட்டிஷில் ஊற்றி வச்சுருவாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ஜெல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் அதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னம்னா நம்ம இனாக்குலேஷன் இப்போ நம்ம இருந்து எடுக்கக்கூடிய பயாலஜிக்கல் சாம்பிள் இப்போ யூரின் சாம்பிள் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த யூரின் சாம்பிள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிக் பண்ணி அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இனாக்குலேஷன் சாம்பிளில் வச்சுருவாங்க சாரி இன்குபேஷன் சாம்பரில் வச்சுருவாங்க ஸோ அப்போ அந்த இன்குபேஷன் சாம்பரில் வைக்கும்போது இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டெம்பரேச்சர் ஆக்சிஜன் எல்லாமே கொடுக்கும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இல்லாட்டி ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணால் அந்த அகாரில் கூடிய நியூட்ரியன்டில் அதை எடுத்து வளர்த்து அந்த கல்ச்சர் வந்து என்ன இருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ அதை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்கனிசம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாங்கிறத கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் மொத்தமாக சொல்லியாச்சு ஸோ இது வந்து இந்த ஐசோலேஷன் டெக்னிக்ஸ்க்கான வந்து டைல்யூஷன் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம மட்டும் இந்த பயாலஜிக்கல் சாம்பிள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அது அப்படியே வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா அப்படியே இனாக்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க நார்மலாக ஸோ அதை என்ன பண்ணுவோம்னா சீரியல் டைலியூஷன் போடுவாங்க ஏன்னா அது வந்து மைக்ரோபியல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் நம்ம இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஸ்பூட்டம் எடுக்கிறாங்க அப்படினா அதில் மைக்ரோபியல் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அ
எண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் எல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் போக முடியும் ஸ்பெசிஃபிக் இதுக்கான தின் நீடில் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் மைன்யூட் நீடில்ஸ்லாம் இருக்கும் உள்ள மைக்ரோவியல் சாரி அந்த செல்லார் கான்சன்ட்ரேஷன் பார்க்குறதுக்காக உள்ள டெக்னிக்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த என்ரிச்மெண்ட் மீடியா மெத்தடுங்கிறது வந்து என்ன பண்ணால் செலக்டிவ் மீடியான்னு ஒரு கதை சொன்னல தான் இப்போ ஒரு இப்போ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த சாம்பிள் பயாலஜிக்கல் சாம்பிள் வந்து ஏகப்பட்ட மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மைக்ரோப்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அது மட்டும் கல்டிவேட் பண்ணணும் அது இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னோம்னா அந்த மைக்ரோப்ஸ் மட்டும் வளரக்கூடிய ஒரு மீடியத்தை எடுப்போம் அதுதான் வந்து என்னென்னா என்ரிச்மெண்ட் செலக்டிவ் மீடியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மீடியாவில் வந்து என்ன பண்ணால் அந்த ஒரு ஆர்கனிசம் மட்டும்தான் வளரும் மற்ற ஆர்கனிசம் வந்து என்ன வளராது ஸோ இப்போ அந்த பயாலஜிக்கல் சாம்பிள் எடுத்து அந்த மீடியாவோட மிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இனாக்குலேஷன் பண்ணும்போது அந்த ஆர்கனிசம் இருந்தால் மட்டும் டெவலப் ஆகும் இல்லாட்டி மற்ற ஆர்கனிசம் எதுவுமே டெவலப் ஆகாது ஸோ அதான் அதுக்கான டெக்னிக் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த என்ரிச்மெண்ட் மீடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் அகார் மீடியா சாக்லேட் அகார் மீடியா அப்புறம் லோஃபர் சேரம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஒவ்வொரு விதமான ஸ்டடிஸுக்கும் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் மீடியா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே பாக்டீரியாஸ்க்கு பார்த்தோம் ப்ரோட்டசோவா ஸோ ப்ரோட்டசோவா பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இந்த நமக்கு இண்டஸ்டைனல் இன்ஃபெக்ஷனை கொடுக்கக்கூடியது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அமீபியா ஸோ எண்ட மீபா கிஸ்டலிக் அப்படிங்கிறத டிசென்ட்ரிய ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டசோவா ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து சாம்பிள் பயாலஜிக்கல் சாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸிஸ் தான் ஸோ இப்போ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செலக்டிவ் ஒரு மீடியம் யூஸ் பண்ணுறாங்க போக்ஸ் டொரால் ஆஃப் டைபேசிக் மீடியம் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த அமீபாவுக்கு ஸோ ஆக்சுவலாக அதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கோட சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து சீரம் அனிமல் சீரத்தை வந்து ஸ்டெரைல் பண்ண சொல்யூஷன் தென் லிவர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அதர்வைஸ் லிவர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இது எதுக்கான ஒரு மீடியம் இருக்கணும் இது அது போக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னோம்னா கொஞ்சோண்டி ஒரு ஸ்பேச்சுவல் அளவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டெரைல் ரைஸ் பவுடர் அரிசி மாவை வந்து ஸ்டெரைல் பண்ண ரைஸ் மாவை என்ன பண்ணுவாங்க இனாக்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபீஸிஸோட என்ன பண்ணுவாங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஏன் பண்ணோம்னா இதெல்லாம் வந்து அந்த ப்ரோட்டோஸோவை டெவலப் ஆகிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் அதை வச்சு தான் என்ன ஆகும் டெவலப் ஆகும் ஸோ இப்போ அதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி செவன் டிகிரியில் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸுக்கு என்ன பண்ணிடுறாங்க இன்குபேஷன் வைக்கும் போது இது வந்து டெவலப் ஆயிரும் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் ஸோ அதே மாதிரி ப்ரோட்டோசோவால் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஸ்மேனியா ட்ரெஃபனோமஸ்டோம்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் மீடியம் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுன்னா நோவி மேக்னீல் நிக்கோல் மீடியம் ட்ரிபிளன் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் மீடியமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் எம்சிக்யூஸில் வரலாம் டைரெக்டாக இந்த இதுக்கு என்ன மீடியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வரலாம் அதனால் அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அமீபானா என்ன மீடியம் லெஸ்மேனியா சிதுனா என்ன மீடியம் அப்படிங்கிற மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி நீங்கள் போய் டைரெக்டாக ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ண போகிறது கிடையாது பங்கைக்கு வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஸ்பெசிஃபிக் தான் ஐசோலேட்டு இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து சாஃபர் குளுக்கோஸ் அகார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கா அதோட இருக்கக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ டென் ஹண்ட்ரட் எம்எல் சொல்யூஷன் வந்து இது மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பிஹெச் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அது வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபங்கியோட ஐசோலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதர் மீடியாஸ் வந்து பார்த்திங்க பண்ணோம்னா ஜியாபக் அண்ட் டாக்ஸ் மீடியம் அண்ட் கார்மீல் மீடியம் அகார் மீடியம் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயங்களை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஐசோலேஷன் ஆஃப் வைரஸ் அதுக்கப்புறம் பாக்டீரியா பார்த்தோம் ஃபங்கை பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டோஸை பார்த்தோம் லாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய வைரஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து மூணு விதமான டெக்னிக் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது தனியாக சர்வே ஆகாது அது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஒட்டி தான் ஒட்டுணி மாதிரி தான் ஒரு இன்னொரு செல்லில் இருந்தால் மட்டும் தான் என்ன ஆகும் சர்வே ஆகும் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணால் இது வளர்றதுக்கு இன்னொரு செல்லு தேவை ஓகேவா ஸோ அப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அனிமல் இனாக்குலேஷன் அதாவது எக்ஸிஸ்டிங் லைவ் அனிமல்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை இனாக்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அனிமலுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணி அது உடம்புலேயே என்ன பண்ணுவாங்க வளர விட்டு அதுலேருந்து செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய மெத்தடு ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கெல்லாம் சில வேக்சின்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹார்ஸுக்கு வந்து இந்த வைரஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந் அப்போ அந்த ஹார்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வைரஸுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த பிளட் சாம்பிளை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து என்ன பண்ணுவோம் சீரத்தை ஐசோலேட் பண்ணி அந்த
மார்பாலஜிக்கல் விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு கலரண்ட் ஏற்றுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் பேர் ஸ்டெயினிங் டெக்னிக் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் டைஸ் ஸ்டெயின் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஏதோ ஒரு கான்செப்டில் அதாவது லைவாக இருக்கும்போது தான் இது ஸ்டெயின் ஆகும் இல்லை டெத் ஆகும்போது தான் வந்து ஸ்டெயின் ஆகும் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய செல்வால் ஸ்டெயின் ஆகும் இல்லை அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் வந்து ஸ்டெயின் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு கான்செப்டில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதை கலர் ஏற்றுவாங்க ஸோ இப்போ நார்மலாக அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டைஸ் வந்து அப்படின்னா மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க அசிடிக் டை பேசிக் டை அண்டு நியூட்ரல் டைனு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் படு பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்ஸில் வரலாம் பேசிக் டை வந்து என்னது ஹீமோடாக்ஸிலின் மெத்ரின் ப்ளூ கிறிஸ்டல் வயலட் ஜென்சியான் வயலட் இதெல்லாம் வந்து என்னது பேசிக் டை ஸோ இப்போ அசிடிக் டைல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் இங்கு மேலச்சேட் கிரீன் இதெல்லாம் வந்து என்னது அசிட்டிக் ஸ்டெயின்ஸ் ஸோ நியூட்ரல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரம்சர் ஸ்டெயின் லெஸ்மேன் ஸ்டெயின் அண்ட் ரைட் ஸ்டெயின் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து என்னது நியூட்ரல் ஸ்டெயின்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெயினிங்கில் முக்கியமான ப்ராசஸ் என்ன பார்த்து அப்படின்னா ஸ்மியர் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போன அப்படின்னா பிளட் சாம்பிள் எடுத்து உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஸ்மியர் எடுப்பாங்க அதாவது பிளட் எடுத்து ஒரு ட்ராப் எடுத்து ஸ்லைடில் வச்சு இன்னொரு ஸ்லைடு வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க தேப்பாங்க தேய்ச்சிட்டு அதை ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டெயினிங் போவாங்க அதுக்கான அந்த பிக்சர் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குது இதுக்கு பேர் தான் பேர் ஸ்மியரிங் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகேவா ஸோ அப்புறம் ஃபிக்ஸிங் பண்ணுறது இந்த ஸ்மியர் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நார்மலாக வந்து ட்ரை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆகும் இன்னொன்று வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படி ஸ்வாப் அந்த ஒரு ஸ்லைடு வச்சு இன்னொரு ஸ்லைடு வச்சு தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறமா லைட்டை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ளேமில் காமிப்பாங்க ஸோ அப்படி காமிக்கும் போது என்ன அப்படின்னா அது ட்ரை ஆகி அந்த ஆர்கனிசம் வந்து என்ன ஆகும் லிக்விட் மீதியெல்லாம் ட்ரை ஆகிட்டு அது ஆர்கனிசம் வந்து அப்படியே இந்த ஸ்லைடில் வந்து ஸ்டெயின் ஆகிடும் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இல்லை அப்படின்னா மெத்தனால் ஃபிக்சேஷனுக்கு இருந்து பண்ணோம்னா மெத்தனாலில் வந்து முக்கி எடுத்து இது பண்ணும்போது ட்ரை பண்ணும்போது ஸ்டெயின் ஆகிடும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்டெயினிங் மைக்ரோப்ஸ்க்கான ஸ்டெயினிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேஜராக இந்த நாலு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்படின்னா சிம்பிள் ஸ்டெயினிங் இந்த டையை ஊற்றிட்டு பார்க்குறது நார்மலாக மெத்திலின் ப்ளூ ஒரு பேசிக் பிஷன் ஊற்றி பார்த்து பண்ணோம்னா ஸ்டெயின் ஆகும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அது சிம்பிள் ஸ்டெயினிங் நெகட்டிவ் ஸ்டெயினிங்னா என்ன பண்ணோம்னா இப்போ சிம்பிள் ஸ்டெயினிங்கில் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த பாக்டீரியா வந்து என்ன ஆகும் ஸ்டெயின் ஆகும் பாக்டீரியாவோ மைக்ரோப்ஸோ ஏதோ ஒன்றும் ஸ்டெயின் ஆகும் நெகட்டிவ் ஸ்டெயினிங்னா என்ன பண்ணோம்னா அந்த பாக்டீரியாவை தவிர்த்து மற்ற எல்லா விஷயமும் ஸ்டெயின் ஆகும் அப்போ பேக்ரவுண்டில் வந்து அந்த கலரும் உள்ளே வந்து அந்த ஆர்கனிசம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நேச்சரில் இருக்கும்போது கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்து வந்து இம்ப்ரிக்னேஷன் மெத்தட்ஸுங்கிறது என்னென்னு பார்த்து பண்ணோம்னா இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத மாதிரி இருக்கும் அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இம்ப்ரிக்னேட் பண்ணுறது அதாவது அச்சு பதிகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியல் வந்து இந்த ஃபிளாஜெல்ல வால் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இம்ப்ரிக்னேஷன் சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இம்ப்ரிகேட் தடம் உழுகிற மாதிரி என்னென்னா சில விஷயங்கள் பண்ணி அது வந்து தட விழுகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து பெருசாக காமிக்கிற மாதிரி காமிக்கும் அதை ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்டெயினிங் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராசஸ் மூலமாக எக்ஸாம்பிள் வந்து கிராம் ஸ்டெயினிங் அண்ட் ஆசிட் ஃபார் ஸ்டெயினிங் இது ரெண்டும் தான் வந்து அப்படின்னா மோஸ்ட் அக்செப்டபிள் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்டெயினிங் மெத்தட் ஸோ இது மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணக்கூடிய ஸோ மொத்தமாக பே டெக்னிக்ஸ் படி பார்த்தோம்னா அந்த நாலு விஷயங்கள் ஸோ அதில் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ பாசிட்டிவ் ஸ்டெயினிங்னா என்ன பண்ணோம்னா இதான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸ்டெயினிங் பாசிட்டிவ் ஸ்டெயினிங்னா என்ன பண்ணோம்னா இப்போ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு அது மேல நம்ம ஒரு கலரை ஊற்றுறோம் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கலரை எடுத்துருச்சு அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் கலர் எடுக்கலன்னா நெகட்டிவ் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்லைடில் என்ன பண்ணியிருக்கு மைக்ரோப்ஸ் வச்சிருக்கு மைக்ரோப்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டெயின் இது ஊற்றும்போது ஸ்டெயினிங் ஊற்றும்போது அந்த மைக்ரோப்ஸ் வந்து கலரை எடுத்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து அந்த கலரில் தெரியும் இல்லை அப்படின்னம்னா தெரியாது இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ அப்படி பார்க்கக்கூடிய மெத்தட் தான் ஸோ இப்போ வந்து ஜென்சியான் வயலட் போடுறோம் இல்லாட்டி மெத்திலின் ப்ளூ போடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி போடுறோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன பண்ணால் அந்த கலரை எடுத்துகிட்டு அந்த க கலர் காமிக்கும் பர்பிள் கலரோ ப்ளூ கலரோ காமிக்கும் கொடுக்கல அப்படின்னம்னா அது வந்து என்னது பாசிட்டிவ் ஸ்டெயினிங் ஆகலை அப்படின்னு அர்த்தம்
ஒரு ஃபியூசின் ஆல் சாஃப்ரைன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஊற்றுவாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாலாம் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஆல்கால் ஊற்றும் போது என்ன பண்ணால் அந்த செல்வாலில் இருக்கக்கூடிய உளுந்த கரை வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா டீகலரேஷன் ஆகாது அதாவது அழிக்காது இந்த ஆள்கள் வந்து கலரை எடுத்ததுனால இது வந்து என்ன பண்ணுது அழிக்காது அப்போ வந்து என்ன பண்ணுன்னா ரெசிஸ்ட் தி டீகலரைசேஷன் ப்ராசஸ் அப்போ வந்து என்ன பண்ணா அந்த பிரைமரி ஸ்டெயினில் அந்த மெத்தியன் வயலட்டில் போட்டு முடிஞ்ச போட தெரியுமா அதோட பிரைமரி ஸ்டெயின் கலர்லேயே இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா வந்து என்னது கிராம் பாசிட்டிவ் சில பாக்டீரியாஸ் வந்து என்ன பண்ணா அந்த எத்தனால் ஊற்றும் போது என்ன பண்ணா டீகலரைஸ் ஆயிரும் முதல் போட்ட அந்த பிரைமரி கலர் ஃபுல்லாக போயிடும் அப்போ ரெண்டாவது போட்ட அந்த கவுண்டர் ஸ்டெயின் கலர் ரெட் கலர் காமிக்கும் அப்படி காமிச்சிச்சுன்னா அது என்னது கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதான் கான்செப்ட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு போட்ட கலர் பிரைமரி சைனே இருந்துச்சுன்னா அது கிராம் பாசிட்டிவ் செகண்டரி சைன் கவுண்டர் சைன் கொடுத்து அதை ஆச்சு அப்படின்னா டீகலரைஸ் ஆகி ஆச்சுன்னா அது வந்து கிராம் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ் தான் கதை கொடுத்துருக்கு அதை படிச்சுக்கோங்க மெட்டீரியல் தரேன் ஸோ இதான் கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பிரைமரி சைன் வாஷிங் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் செகண்டரி சைன் முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ பேஸ்டப்பான அந்த கலரை கொடுக்குறதுனால இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிறிஸ்டியன் ரெட் கலர் கொடுத்தாலும் கிராம் பாசிட்டிவ் ரெட் கலரை கொடுக்குறதெல்லாம் வந்து என்ன சாஃப்ரன் கலர் உள்ளதெல்லாம் கிராம் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறதுக்கான கான்செப்ட் இங்கே பாருங்கள் கிராம் பாசிட்டிவ் மெத்தியன் வயலட் கொடுத்தது எல்லாமே வயலட் கலரில் இருக்குது ரெண்டாவது கிராம் நெகட்டிவ்லாம் சாஃப்ரன் கலரில் இருக்குது இது வந்து கிராம் நெகட்டிவ் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசிட் ஃபாஸ்ட் ட்ரைனிங் ஆசிட் ஃபாஸ்ட் ட்ரைனிங்கிறது என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சில பாக்டீரியாஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராம் ஸ்டெயினிங்ல வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதுக்காக ஸ்பெஷலைஸ்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் வந்து என்னென்னா ஆசிட் ஃபஸ்ட் ஸ்டெயினிங் ஸோ பர்டிகுலராக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லெப்ரசி அதாவது மைக்கோ பாக்டீரியம் இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் இல்லை மைக்கோ பாக்டீரியம் ட்யூபர்க்லே அப்புறம் லெப்ரை இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ஆர்கனைஸ் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவே இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னு கதையை சொல்லிடுறேன் இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் கார்பல் ஃபியூஷன் கலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க கவுண்டர் ஸ்டெயினாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெத்லின் ப்ளூ அதாவது பிரைமரி ஸ்டெயின் வந்து கார்பல் ஃபியூஷன் கவுண்டர் ஸ்டெயின் வந்து என்னது மெத்லின் ப்ளூ ஆர் மேலச்சர் கிரீன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஆசிட் ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆசிட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமும் அந்த கலர் ரீட்டைன் ஆகுதா இல்லையாங்கிறது தான் கான்செப்ட் நம்ம கிராம் ஸ்டெயினில் வந்து ஆளுகால் வச்சு பார்த்தோம்ல ஆளுகால் போட்டதுக்கப்புறம் டீ கலரைஸ் ஆகும் அப்புறம் கவுண்டர் ஸ்டெயின் இருக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இப்போ ஆசிட் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் அந்த பிரைமரி ஸ்டெயின் வந்து ரீட்டைன் ஆச்சுன்னா ரெட் கலராக ரீட்டைன் ஆச்சுன்னா பாருங்க ஆஃப்டர் வாஷிங் வித் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்க்கு அப்புறமும் ரீட்டைன் ஆச்சுன்னா அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க ஆசிட் பாஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்வாங்க ஸோ ஒருவேளை அந்த ஆசிட் வந்து அந்த முதல் போட்ட பிரைமரி கலரை எடுத்துருச்சு அப்படின்னா டீ கலரைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கவுண்டர் ஸ்டெயின் மெத்லின் ப்ளூ கலர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் கொடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்னது நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆசிட் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மைக்கோ பாக்டீரியம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான சப்ஸ்டன்ஸ் மைக்கோலிக் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க செல் வாழ்ல இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் அதுதான் காரணம் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது இருந்துச்சுன்னா ஆசிட்டுக்கே வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரெசிஸ் பண்ணுவோம் அதனால் பிரைமரி ஸ்டெயின் மட்டும்தான் ஆகும் மற்ற ஆர்கனிசம்லாம் ஆசிட்டில் ரெசிஸ்ட் ஆகாது செகண்டரி கலர் எடுக்குங்கிறதான் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ இதான் அதை ஃபஸ்ட்டு கலரை ஊற்றுறோம் பிரைமரி ஸ்டெயின் அதுக்கப்புறம் மாடர்ன் ஊற்றி அதாவது ஆசிட் ட்ரீட்மெண்ட் முடித்ததுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் செகண்டரி ஸ்டெயின் ஊற்றும் போது என்ன ஆகுது அந்த கலரை எடுத்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு அது வந்து பாச பாசிட்டிவாக இல்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸோ கேப்சூல் செயின்ங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசர் சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்சூல் மாதிரி இருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கிறது பர்டிகுலராக வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடக்டிவ் லேயர் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சாலிபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் கேப்சூலில் வந்து ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவே இருக்கக்கூடியதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப்சூல் ஸ்டெயினிங் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபிளாஜெல்லா ஸ்டெயினிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன இம்ப்ரிகினேட்டட் மெத்தட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபிளாஜெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்லோட மூவ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது அதை ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணக்கூடியதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிளாஜெல்லா பகுதியை மட்டும் திக்கன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ திக்கன் பண்ணுறதுக்காக இம்ப்ரிகினேட்டட் மெத்தட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அது பண்ணி அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரானிக் மை
மறந்துடாதீங்க என்னது லாக்டோஃபினால் காட்டன் ப்ளூ ஓகேவா ஸோ ப்ரோட்டசோவா பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு அயன் ஹீமோடாக்சிலின் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் வந்து வீக்லி ட்ரைக்கோம் ஸ்டெயின் மெத்தட் ப்ரோட்டசோவா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஃபீக்கல் நாட்டில் இருந்து தான் கண்டு கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபீக்கல் ஸ்மேர் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னோம்னா பர்டிகுலராக வந்து என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கு செவன்டி பர்சன்ட் ஆல்கால் வச்சு இது பண்ணணும் அப்புறம் அயோடின் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்புறம் திருப்பி ஆல்கால் வச்சு வாஷ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபெரிக்காலம் போட்டு என்ன பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணணும் தென் அதுக்கப்புறம் அக்வஸ் ஹீமோடாக்சிலின் ஸ்டெயினை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதில் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று வச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி வாஷ் பண்ணிவிட்டு டிஹைட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆளுகால் வச்சு திருப்பி வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா பார்க்கணும் ஸோ இவ்வளோ பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு ட்ரீட் பண்ணால் தான் ஸ்மியர் தெரியும் அப்படிங்கிறது ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸோட ஈஸியான மெத்தட் தான் என்ன பண்ணால் வீக்லி ட்ரைக்கோ மெத்தட் இது என்ன பண்ணுறாங்க குயிக்கர் மெத்தட்னு சொல்கிறாங்க டைரெக்டாக அந்த சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுறாங்க சாம்பிள் எடுத்து ஸ்மியர் எடுத்து டைரெக்டாக வந்து ஷார்ட் இன் சொல்யூஷன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து என்ன பண்ணால் டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் சக்சஸிவ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆளுகால் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பண்ணோம்னா வாஷ் பண்ணி எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வச்சதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க பண்ணோம்னா அந்த சொல்யூஷன் வச்சு டிஹைட்ரேட் பண்ணிட்டு ஆளுகால் வச்சு திருப்பி டூ டு த்ரீ செகண்ட் டிஹைட்ரேட் பண்ணிட்டு டைரெக்டாக மூவ் பண்ணி பார்க்கக்கூடியதான் வந்து என்னது இந்த டெக்னிக் ஸோ இதில் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து டெக்னிக்ஸ் என்ன பேர் அப்படிங்கிறத நான் போச்சுக்கோங்க ஸோ அதுதான் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எம்சிக்யூரில் வரலாம் ஸோ இப்போ ஓவரால் சமரி இப்போ நம்ம மொத்தத்தையும் பார்த்துட்டா ஓவரால் சமரி வச்சு பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்த்தோம்னா மைக்ரோ பயாலஜியில் வந்து ஆர் அந்த மைக்ரோப்ஸ்னால் என்ன அது ஹிஸ்ட்ரி வந்து யார் யாரெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க என்ன பிரேக் த்ரூ நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் அந்த மைக்ரோப்ஸ் வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா பாக்டீரியாஸ் அதாவது மேஜர் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்லுலார் நான் செல்லுலார் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரோ கேரியர்ஸ் யூ கேரியர்ஸ் அது கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாக்டீரியாஸ் பார்த்தோம் மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ கேரியர்ஸ் யூ கேரியர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபங்க பார்த்தோம் ப்ரோட்டோசோவா பார்த்தோம் ஸோ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி ஐசோலேஷன் பண்ணுறது ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் இப்போ வந்து பாக்டீரியாவுக்கு தனியாக வைரஸ் தனியாக ப்ரோட்டோசோ தவிர தனியாக ஃபங்கை தனியாக அது அது தட் மீன்ஸ் கல்ச்சரல் டெக்னிக் என்னென்ன மேஜர் கல்ச்சர் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸ்ப்ரெட்டிங் டெக்னிக் அதுக்கப்புறம் அக்கா அகார் மீடியம் லிக்யூடில் போட்டு ப்ராட் மெத்தடு அப்புறம் வந்து ப்ரோட்டோசோவுக்கு வந்து ஃபீக்கல் மெட்டீரியலோட மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அட் லாஸ்ட் வந்து அப்படின்னா ஸ்டெயினிங் டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெயினிங் டெக்னிக்லாம் இருக்கணும் முக்கியமான பாக்டீரியா ஸ்டெயினிங் வந்து கிராம் ஸ்டெயினிங் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆசிட் ஃபர் ஸ்டெயினிங் அதே மாதிரி ப்ரோட்டோசோவா ஃபங்கை இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தோம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்புறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட கண்டினியூஷனாக நம்ம அடுத்த சாப்டர் பார்க்கலாம் பாய்